Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich allen und herzlich willkommen in dieser wunderschönen Märchenlandschaft Morschachs. So manche kommen aus dieser Gegend, andere wiederum gar nicht. Und doch denke ich, spreche ich früher oder später allen aus dem Herzen, wenn man dieses Haus, diesen Ort etwas besser kennenlernt, selber zu Stille hier findet, weiß man auch um die Besonderheit dieses Ortes, dieses Hauses Bescheid, denn das ist kein Zufall, dass die Engel mich hierher geführt haben, gerade hier diesen spirituellen Ort aufzusuchen für spirituelle Seminare. Das ist ein Ort der Besinnung, der Stille, ja, auch manches Mal auch ein Ort des Ringens um den liebevollen Glauben, um Durchhaltevermögen im Leben, so wie das Leben eben auch ist, mit all seinen Höhen und Tiefen, widerspiegelt doch ein liebevoller Glaube jegliche Religion, dass es darum geht, in seiner tiefsten Hoffnung am liebevollen Glauben zu bleiben und sehr viel Liebe in das Leben hineinzubringen. Und jeder tut es in seinen Möglichkeiten, in seiner Kultur, von seinen Prägungen beeinflusst, von seinem inneren Ruf inspiriert, so gut, wie er eben kann. Und so passt es sehr, sehr schön, dass wir hierher geführt worden sind, eben mit dem Bedürfnis, das neue Jahr in aller Ruhe möglich zu starten. Das alte Jahr, ja, im Frieden, in Vergebung, in Erkenntnis, im heilsamen Ergreifen der Lebenserfahrungen abzuschließen, um eine neue Kraft in der Gegenwart zu spüren, denn der Mensch wird müde, wenn er seine Lebenserfahrungen ungelöst, ungeklärt hinterlässt. Und der Mensch wird frei, wenn er in seinem Leben, in seiner Gegenwart heilsam, friedvoll ankommt. Denn die Hauptphilosophie der Engel der Liebe bedeutet, aus seiner liebevollen Gegenwart heraus entsteht erst eine liebevolle, lichtvolle Zukunft. Und so möchte ich jeder Gruppe, die in den nächsten sechs Tagen hier täglich sich auffindet, einen Tag der Besinnung ermöglichen. Ihr habt es euch ermöglicht, dass ihr euch Zeit genommen habt, ja, den Schritt über die Schwelle des Hauses getan habt und eurem inneren Ruf gefolgt seid und jetzt bereit seid, zu Muse zu finden. Muse ist ein großes Stichwort, denn oftmals verlieren wir uns vor lauter Pflichten oder vor lauter ja, grüblerischem Schwermut im Leben und wundern uns, warum die Kraft nachlässt. Und da die Kraft von innen herauskommt, ist es so ungeheuer wichtig, auch mal abzubremsen, tatsächlich lebendigen eigenen Herzschlag zu spüren, nicht nur diesen fürs Überleben zu nutzen und zu lauschen, ja, was hat Gott mit mir vor? Wo will mein Herz hin? Wo spüre ich die Bedeutung des eigenen Lebens? 
Denn dann erst fühle ich mich auch wohl dabei. Und bin lebensbejahend und stark für jegliche Lebenserfahrung. Wir werden diesen Tag gemeinsam genießen, durch Meditationen, durch philosophische Vorträge, die inspirieren mögen, durch heilende Übungen des Vergangenen, durch Segnung des Neuen und natürlich das stetige Highlight ist, dass wir persönliche Engelbotschaften bekommen als einen Impuls für den nächsten Schritt in einem heilsamen Leben. Und so, dass wir in dieser Muse weiter fortschreiten können Richtung des Abends und mögen wir am frühen Abend, am Ende des Tages, wirklich dieses vertraute Herzschlag in der eigenen Brust spüren und dieses Empfinden vom inneren Vertrauen in das Leben, in sich selbst und in sein Schicksal voller Wärme und Geborgenheit erfahren, um ja, uns in einem inneren Reisesegen auf eine neue Reise des neuen Jahres sozusagen aufzumachen. Und so möchte ich euch von Anfang an dazu einzuladen, euch auf diese entschleunigende Art einzulassen. Auf diese Ruhe des Hauses einzulassen. Dieses Haus hat optimalen Nährboden für eine liebevolle Tätigkeit. Eine ruhige, heilsame Umgebung des Vierwaldstädter Sees, der energiegeladenen Berge, der kraftvollen Wälder. Es ist immer mystisch, in die Berge hinauszuschauen und den stetigen Wandel des Himmels zu beobachten. Ich möchte dich auch in den Pausen dazu einladen, das auch zu tun, innezuhalten und Weitblick zu schärfen, durch den Blick nach oben in den Himmel. Dieser Haus hat offenen Weltgeist, sonst könnten wir hier nicht so offen in der heutigen Zeit über liebevollen Glauben und seine Umsetzung in einer individuellen Form sprechen. Gerade in diesem Haus der Stille sind die Engelbegegnungen, Marienerscheinungen, Christuserscheinungen für mich sehr, sehr nah. Es darf auch für dich sehr nah sein. Es ist stets eine Frage der inneren Ruhe und der inneren friedvollen Beschaffenheit des Herzens. Und auch eine Marienerscheinung hat mich an diesen Ort geführt und von keiner Sekunde an habe ich es bereut, in diesen letzten Jahren, wo ich hier sein darf, wo wir hier sein dürfen. Also erlaube dir bitte, auch wenn ein Tag auch mal vorbeigeht, ja, auch in dieser Zeit deine spirituellen Wurzeln wachsen zu lassen, indem du einfach zur Ruhe, zum Frieden finden darfst. Durch die Natur oder durch deine Pausen, vielleicht in der Kapelle, betend, oder einfach mal genießend, einfach mal sein darfst. Denn diese Stimmung, sie setzt große Selbstheilungskräfte frei, 
tiefe Erkenntnisse und der Mensch geht einfach bereichernder, viel, viel bereichernder aus so einem wundervollen Tag heraus. Sehe dich in diesem Haus um. Es ist wie eine Art auch Kloster aufgebaut, dass du einen Rundgang findest, als Symbolik dafür, dass sich im Leben doch früher oder später eins zum anderen fügt und ein ganzes Sinnerfüllendes aufzeigt. Auch die Baumaterialien widerspiegeln hier dieses viele Glas, das Element Wasser, das Vierwald steht als Es, Beton, das Element der Berge, die uns umgeben, und das viele Holz, das Element der Wälder, die uns umgeben. Und es ist tatsächlich so, gerade im Frühjahr und Sommer sehe ich, wie beseelt die Natur doch ist, und die Energie der Naturelemente und ihrer Wesenheiten in das Haus hineinspaziert, so dass das ganze Haus mit seinen Elementen wie ein eigenes Organismus wird. Und so viele Wunder beinhaltet das Leben im Offensichtlichen, wie auch nicht Offensichtlichen, Und diese sind stets vor unserer Nase. Und sie zu erkennen, zu nutzen und zu genießen, können wir nur, wenn wir zur Ruhe kommen. Wenn wir dem Wunder des Lebens, was uns umgibt, mit Aufmerksamkeit begegnen. Und das ist auch die individuelle, spirituelle Praxis, die eigenen Augen und das eigene Herz offen zu halten für das, was einen erreichen möchte. Durch den inneren Ruf deiner göttlichen Intuition, durch die himmlische Führung und himmlische Zeichen, die durch Menschen, durch Natur, durch gutes Gefühl kommen. Und Belohnung ist diese tiefe innere Sicherheit und Geborgenheit, die immer da ist. Sie muss nur befreit werden durch unsere Aufmerksamkeit. Dieses Gefühl, in göttlicher Gnade verbunden zu sein, zu leben, nie einsam zu sein, sondern von Gottes Kraft durch und durch gesegnet und getragen. Sich mit diesem Hören zu verbinden, ist gelebte Spiritualität und sie zeigt sich auch durch eine liebevolle Lebensphilosophie aus. Darauf basieren ja spirituelle Themen und für uns bedeutet es einfach, für jeden selbst einen Weg zu finden, der für das eigene Herz stimmig ist, in dieser heilenden Quelle sich zu erholen, sich mit dem Hören verbunden zu wissen und sein Leben aus vollem Herzen zu gestalten und zu genießen. Möge jeder individuell sein morgendliches Ritual für sich entdecken, denn so wie der Tag beginnt, so verläuft dann auch das Leben. Und in dieser Stimmung, in dieser reinen Absicht der inneren Erkenntnis starten wir unseren heilsamen Tag mit einer Morgenmeditation. Und ich möchte dich für diese Besinnung einladen, dich bitten, dich bequem hinzusetzen, dass dein Körper sich erholen darf.
Durch einen entspannten Körper fließt Gottes heilende Kraft. Das ist ein kosmisches Gesetz. Und deshalb spüre bitte in deine Füße hinein. Und erlebe sie schön, ganz, mit der ganzen Fußsohle auf dem Boden stehen. Und jegliche Anspannung anlächelnd, alleine durch die Haltung der Füße, kommt der Mensch ins Vertrauen oder in das hektische Rennen hinein und wir entscheiden uns für die Muse an diesem wundervollen Morgen. Spüre auch den Stuhl, auf welchem du sitzt, dass du dich auch damit deinen Sitzhörkern schön sanft landen kannst. So nimmst du durch und durch Raum, deinen Raum, dieser Erde an, denn du bist willkommen in Gottes Schöpfung. Erinnere dich an deine himmlische Heimat und lenke deine innere Aufmerksamkeit Richtung himmlischer Höhe. Spüre den weiten, weiten Himmel über dir. Und dieses sanfte Empfinden der himmlischen Verbundenheit, ein Gefühl, welches dich von innen heraus streckt, Und damit strahlender Macht, friedvoll, stimmt. Entspanne auch deine Hände, indem du sie, wenn du möchtest, wie eine Schale auf den Schoß legst. Und die Herzenshand, die linke, legst du in die rechte. Und wie eine Schale, die himmlisches Licht empfängt, lasse sie einfach auf dem Schoß ruhen. Und beobachte, die Schultern entspannen sich dabei. Schließe deine Augen und spüre deinen lebendigen Herzschlag in deiner Brust. Nimm bitte einen tiefen Atemzug auf. Und nutze deinen Atem als heilsame Kraft der Entschleunigung, indem du aus dem immer mehr in die, die ins tiefe Atem hineingehst. Nimm dir Zeit, deinen Atem zu beobachten. Denn atmest du tief und entspannt, 
So verläuft auch dein Leben entspannt und erfüllt mit einer großen Tiefe. Lasse deinen Atem, so wie es angenehm für dich ist, tiefer Richtung Bauchgegend fließen, so dass du sanft beim Einatmen spürst, wie die Bauchdecke sich nach außen füllt und beim langsamen Ausatmen sich nach innen zieht. Und so zentriere dich bitte in deiner Geschwindigkeit und Intensität, in deiner Körpermitte, durch deinen lebendigen Atem und lächelnd entspanne deine Schultern. So gehst du bewusst in dein Selbst und Gott vertrauen hinein. Du darfst alle Gedanken anlächeln, alle Gefühle anlächeln. Alle Körperempfindungen anlächeln. Du darfst dir einfach nur gut tun. Vom ganzen Herzen friedvoll ruhen. Einfach sein. Und nehme wahr, wie dein Atem immer gefühlter, immer voller wird. Harmonischer und lebensbejahender. Es geschieht von alleine. Du nimmst dir einfach nur Zeit für das Wunder, was in dir ist. Mit jedem Ausatmen lässt du alles, was nicht mehr zu dir gehört, los. Ist einfach du selbst, lässt die Dinge mal geschehen. Damit mit neuem Einatmen neue Heilkraft, neues Wunder geschieht. Genieße es, in deinem Vertrauen zu ruhen. Alles ist gut. Alles ist gut. Empfange dieses wohltuende Empfinden in deinem Brustraum von tiefer Wärme und Geborgenheit. Von einer liebevollen Lebensqualität.
alles ist gut. An deinem Tagesbeginn ruhst du in deiner Kraft und orientierst dich nach liebevoller Weisheit und Kraft. Und heute lasse dich von der Botschaft der Engel inspirieren. Und in deiner liebevollen Weisheit, dich auf den heilsamen Tag einzuschwingen. Das Leben wird aus friedvollem Herzen heraus begreifbar. Durch tiefen Atem sind wir im Urvertrauen. Und somit im tiefen Frieden. Dadurch sind wir mit und in Gott. Dies ermöglicht dem göttlichen Licht durch uns zu fließen. und jede einzelne Zelle zu erreichen. Wir können Antworten auf die drängendsten Fragen erhalten. Aktiv im Leben sein, und gleichzeitig friedvoll in uns ruhen. Das Leben wird aus friedvollem Herzen heraus begreifbar. Und spüre, wie wirkt sich die Botschaft der Engel auf dein Wohlbefinden aus, auf deinen Atemrhythmus. Auf deine Gedanken und Gefühle. Und erlebe in deinem eigenen Herzen tiefen Frieden und Weisheit, sodass du auch deinen neuen Tag aus friedvollem Herzen heraus gestalten und genießen kannst. Das Leben wird aus friedvollem Herzen heraus begreifbar.
Und so nun, nun nimm diese lichtvolle Stimmung in deinem Inneren. Diese Ruhe des Morgens auf und lächle deinen neuen Tag an. Denn dein Herz weiß voller Vertrauen, alles Sinn und Lichtvolle wird auf dich zukommen, gesegnet ist dein Leben. Und wenn du eine innere Kraft spürst und Bereitschaft für deinen neuen Tag, offen von innen heraus für die Wunder des Tages, so atme bitte dreimal tief durch. Lächle deinen Tag an, öffne deine Augen, ziehe dich ein bisschen um nach links und nach rechts, spüre deinen Körper, deine Glieder, deine fleißigen Hände, reibe sie. Und strecke sie, auch deine Füße. Und spüre ein bisschen in dich hinein. Wie wohltuend ist doch eine morgendliche Besinnung. Spürst du einen Unterschied im Vergleich zu zuvor, jetzt danach? Ist Herzensraum weiter geworden? Das Empfinden deiner Aura, deines Selbst, irgendwie größer, würdevoller. Und vor allem, wie schlägt dein Herz? Ruhiger, vertrauensvoller in dich selbst, in dein Leben. Und diese Kraft, deine himmlische Verbundenheit, bleibt auch dir erhalten. Das ist die innere Haltung, die du gerade vernimmst, die den Menschen offen hält für die Wunder des Lebens. Und manchmal brauchen wir ganz viele Wunder, um etwas im Schicksal zu bewältigen. Und dann wiederum gibt es ruhigere Phasen. Doch ganz gleich, wie wandelbar das Leben auch sein mag, dieses stabile Selbst- und Gottvertrauen in uns, das brauchen wir stetig. Damit steht und fehlt alles und dabei ist es doch so einfach, dieses in uns zu erleben, zuzulassen, unseren eigenen inneren Ruf zu befreien.
Ich möchte gerne uns alle durch einen Vortrag in diesen Tag hinein abholen. Wir stehen hier, ja, in einer liebevollen Absicht, vergangenes Jahr friedvoll abzuschließen, so manches zu bewältigen, um sich erholt zu erleben und stark für das Neue, für den neuen Jahressegen. In, über all diesen Bedürfnissen steht eigentlich die Frage, das Bedürfnis, wie kann ich mein Leben liebevoll, gesund, segensreich, erfolgreich ergreifen? Wie kann ich so schön in mir verwurzelt sein, in meinem Selbst und Gottvertrauen, dass ich auch in Stürmen des Lebens stets die Ruhe bewahre. Und bei dieser großen Frage, die auch sehr vielfältig ist, möchte ich die Engel bitten, uns mit dem Thema ja, loslassende, krisenbewältigende, ja, Vergangenheit segnende und Kraft zu helfen. Und während ich um die himmlische Unterstützung für dieses Thema bitte, sehe ich, dass bei diesem Thema Erzengel Michaeli Kraft uns zur Verfügung steht. Ich erblicke diese Engelgestalt gerade vor uns, vor mir, in einem sehr warmen, feurigen Licht, mit einem klaren Blick nach vorne gerichtet. Und das Symbol schwert, was für den freien Willen steht, ist nicht erhoben, sondern nach unten stehend, leuchtend, was so viel bedeutet, wir kämpfen nicht. Denn jeder Druck erzeugt nur Gegendruck, schürt Konflikte. Jede Form von Beurteilung und Verurteilung ist ja wie Öl ins Feuer zu gießen, lässt nur Krieg und nicht Frieden im Inneren wie auch im Außen entstehen. Sondern der Blick des Erzengels ist ganz ruhig und zielgerichtet nach vorne geleitet. Das bedeutet, auch in Dingen, die uns schmerzen, wo wir vielleicht noch aus dem letzten Jahr verarbeiten, ist es stets wichtig, in ein klares Bewusstsein hineinzugehen. Und ein klares Bewusstsein bedeutet, spüre bitte in dich hinein, gibt es etwas, was dich noch wie verfolgt, eine Angst, die dich noch beschäftigt, die du gerne im letzten Jahr absolut hinter dir lassen würdest. Und vielleicht ist es etwas, ein unausgesprochener Konflikt mit jemandem oder nicht lösbarer. Oder eine andere Furcht. So ist es sinnvoll, sie zu erkennen, doch sich nicht darin fallen zu lassen, sondern zu verstehen. Für manche Fragen finden wir im Diesseits keine Antworten vielleicht. Doch wir finden eine Möglichkeit, damit umzugehen. Und der Umgang ist, nicht sich da reinfallen zu lassen. 
nicht zu bewerten, wer hat Recht, wer hat nicht Recht, auch nicht an seinem Recht, eigenen Recht stur festhalten. Sondern der Umgang damit ist, sich zu fragen, wo will ich, dass mir dieses Erlebnis dienlich sein kann? Wo soll mich dieses Ereignis hinführen, wie gestärkt und gereift will ich darin in meiner Zukunft auch stehen? Zum Beispiel bei dem Thema Gesundheit, wenn ein Schrecken da aufgetaucht ist, mag so mancher denken, die Angst mit ins neue Jahr nehmen wie hoffentlich sterbe ich nicht daran oder es beeinflusst mich nicht weiterhin. Doch das ist nicht, das ist nicht der richtige Umgang, in der Angst zu verharren. Der richtige Umgang wäre, sich zu fragen und zu entscheiden, wie ich will vollkommen gesund daraus kommen. Ich will vollkommen gereift daraus mich entwickeln. Ich bin es mir wert, eine vollkommene Gesundheit zu führen. Der, dieselbe selbstbewusste Fokussierung gilt auch bei der Bewältigung auch anderer möglicher Konflikte. Und deshalb kannst du dich bitte jetzt direkt auch fragen, wenn dich etwas bedrückt, Schöpfe jetzt eine große Portion Selbstvertrauen und formuliere für dich einen Satz, der für dich stimmt. Wo willst du dich und wie danach dadurch gereift sehen? Und so nehmen wir uns ein paar Atemzüge Zeit im eigenen Herzen das zu spüren. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und möge in deinem Herzen ein Satz wie Ich will friedvoll leben. In meiner vollkommenen Gesundheit ruhen. Oder ein anderer. Ziel, bewusster Satz, auftauchen, der so felsenfest ist, wie Amen in der Kirche. Und genau dieser Mut zur Bewältigung, zur Erlösung, zur Lösung, was du jetzt spürst, genau dieser wird dich Schritt für Schritt, Tag für Tag, Sekunde für Sekunde, in die Kraft des Verstehens führen, dass du vielleicht verstehst, warum es so sein musste warum die Dinge sich so gefügt haben, warum die Menschen so reagiert haben, warum du da hindurch musst. Denn wenn eine lichtvolle Zukunft vor Augen ist, dann entsteht auch der Weg aus dem Ist-Zustand. Das ist eine innere Schöpferkraft, anstatt in etwas zu verharren. Das ist Michaele Schwingung. Der Mut.
Und wenn du ganz ehrlich in dein weises, gütiges Herz aus tiefen Frieden heraus hineinspürst, so wirst du auch die Kraft des Verstehens ein bisschen erahnen, erleben, das dir für deine Angelegenheit spontan die eine oder andere Antwort Verständnis zufällt. Wie ich verstehe, warum es nicht anders sein konnte. Selbst ich verstehe, warum ich in diesem Leben nicht alles verstehen muss. Weil der Sinn ist, seinen eigenen Weg zu gehen, ohne Anhaftung. Und mache dir keine Sorgen darüber, dass eben offene Fragen noch bleiben. Das ist ja ein Prozess. Doch jetzt bist du auf einem guten Weg, aus einem Selbstvertrauen heraus des Mutes. Und dieses erlösende Empfinden, was du als eine innere Bewegung gerade vernimmst, dass etwas ja, freigesetzt werden möchte, fügt sich dann in der Krisenbewältigung in dir. Kraft der Vergebung. Vergeben kann nur der, der wahrlich liebt. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, wie auch wir nicht immer gewusst haben, was und warum wir getan haben. In der Vergebung liegt die innere eigene Erlösung, in der Selbstvergebung. Und lass uns auch diesen Schritt tun und ein, gemeinsam im Herzen ein Vergebungsgebet sprechen. Du wirst sehen, danach wird es dir leichter. Möge vieles im alten Jahr doch verbleiben und wir daraus reifen. Und in diese Energie der Gnade gehend spricht das Vergebungsgebet im Herzen ohne jetzt ganz gezielt an etwas denken zu müssen. Das Herz weiß schon, was gemeint ist. Das los damit. Atme tief durch. Und spüre. Ich vergebe dir für das, was du getan hast, bewusst und unbewusst. Ich bitte dich, mir zu vergeben für das, was ich getan habe, bewusst und unbewusst. Ich bitte alle Menschen, dir zu vergeben für das, was du getan hast, bewusst und unbewusst. Ich bitte dich, allen Menschen zu vergeben 
für das, was sie getan haben, bewusst und unbewusst. Ich vergebe allen Menschen für das, was sie getan haben, bewusst und unbewusst. Ich bitte alle Menschen mir zu vergeben für das, was ich getan habe, bewusst und unbewusst. Ich bitte Gott, dir zu vergeben für das, was du getan hast, bewusst und unbewusst. Ich bitte Gott, mir zu vergeben für das, was ich getan habe, bewusst und unbewusst. Und ich vergebe mir selbst für das, was ich getan habe, bewusst und unbewusst. Amen. So mögest du spüren, dass in der heilenden Kraft der Vergebung keine Bewertung mehr liegt, sondern friedensstiftende Energie für alle Menschen. Und mögest du durch ein Vergebungsgebet in deinem Herzen heilende Entwicklung spüren, nämlich, dass die Vergebung ein tieferes Vertrauen im Herzen freisetzt. Denn durch lebte Erfahrung stärkt die inneren Kräfte, dass wir dann besser wissen mit uns selbst, mit anderen und mit Umständen vom Herzen heraus umzugehen. Und genau dieses tiefe Vertrauen, was sich in deinem Herzen jetzt regen möge, das macht dich stark. weil das Mut freisetzt, in ähnlichen Situationen, die dich vorher überfordert haben, weise, klüger zu handeln. Denn die Fähigkeit, mit den Dingen weise und klug umzugehen, das ist der Wert, der tatsächliche Wert einer Lebenserfahrung, einer überstandenen Erfahrung oder auch einer Krise oder auch eines Jahres. Und diesen Mut ich kann für mich einstehen, ich kann für mich handeln, 
meine Grenzen bewahren und Grenzen setzen, mich öffnen und auch Ja zu Dingen sagen, bestimmte Dinge in mein Leben einladen, zu anderen ganz klar Nein sagen. Dieser Mut, diese neue Handlungsfähigkeit, die aus der Erfahrung heraus uns sehr stark macht, Sie führt zu, insofern zur Heilung, dass viel Altes von uns dann auch tatsächlich abfällt. Dass Dinge wir loslassen können. Denn nicht die Erinnerungen, Menschen, Situationen, Emotionen halten an uns fest, sondern wir halten uns an ihnen fest bzw. auf. Und durch diese innere Aufrichtung steht der Mensch dann über dem, was für ihn keine Bedeutung mehr hat. Weil die Wertschätzung, die liebevollen Tugenden höheren Wert dadurch gewonnen hat weil er Liebe über alles Erlebte stellt. Und dann ist der Mensch durch seine Erfahrung des alten Jahres eine wahrlich liebevollere Persönlichkeit geworden, der die Stille aushält, der die Harmonie verbreitet, der in sich ruht, und Gutes tut, ohne sich was darauf einzubilden, sondern weil es einfach vom Herzen die Wahrheit ist. Das Gute wird selbstverständlicher, fließender, das Leben leichter. Und deshalb ist es auch sehr, sehr wohlberechtigt, dass wir die Aufgabe haben, jeden Tag uns auf eine liebevolle Lebensphilosophie einzustimmen, so wie wir das heute Morgen gemacht haben, durch die Ruhe und das Gespür der inneren Ruhe und des Friedens. Und dann wissen wir intuitiv in unserer gelebten Spiritualität, uns unseren Bedürfnissen zu stellen, das zu tun, was in unseren Aufgaben ist, doch auch durch unsere Gebete auch mal nach oben das abzugeben, was nun mal nicht in unserer Macht ist. Und dadurch auch spüren, dass wir eben keine Einzelkämpfer mehr sind, sondern leben das Leben vom Herzen und nehmen die himmlische Hilfe wahr und spüren durch innere Ruhe und Aufmerksamkeit auch die himmlische Führung. Und so, wenn ich mir jetzt Erzengel Michaele Lichtbild wieder anschaue, erleuchtet das Licht schwärz als Symbol unserer inneren Aufrichtung im Körper, als Symbol des inneren freien Willens in einem gelben, sonnigen Licht der Farbe des Neuen. Und die Botschaft ist, nutze deine innere Kraft stets mit einer intensiveren selbstbewussteren, mit größerem Gottvertrauen, Qualität. Und in dieser selbstbewussten Haltung des inneren Friedens werden wir dann alles Neue, Licht und Segensreiche in unser Leben willkommen heißen, unser Fokus neu definieren, neu legen, anstatt uns am Alten 
was keine Rolle in Wirklichkeit mehr spielt, aufzuhalten. Und somit ist der Schlusssatz von Erzengel Michael für unsere bewältigende, ermutigende innere Kraft. Schöpfe Mut aus deinem Mitgefühl heraus. Mitgefühl dir und auch anderen Menschen sowie der Welt gegenüber. Dann fügt sich alles zu einem Ganzen.